Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Samantala, isang CAFGO member naman po mula sa Armed Forces of the Philippines o AFP ang sospek sa kriming naganap dyan po sa San Juan sa lalawigan po ng Batangas. Ang Kolokoy, proud sa kanyang pagpaslang. Hmm. Dahil para sa kanya, pinendeho raw siya ng kanyang kasintahan. Ano yun? Kaya ang kanyang gante, tatlong potok ng baril. Naku po, panuorin po natin ito. Tatlong putok ng baril ang bumasag sa katahimikan ng barangay Bataan, San Juan, Batangas. Pasado alas 8 ng gabi noong ikadalamput lima ng Oktubre taong kasulukuyan. Ang punterya ng namaril ang 41 anyo sa si Edda Lasala. Dead on arrival ang biktima nang subukan pa siyang isugod sa ospital. Ayon sa panganay na anak ni Edda na si Helgen, Bago nangyaring pamamaril, kasama pa niya ang kanyang ina habang nagkakasayahan sa birthday party ng kapitbahay. Dumating sa okasyon ang live-in partner ni Edda na si Sherlock Contreras, 41 anyos, isang miyembro ng CAFGU ng Philippine Army. Languraw sa alak si Sherlock at pinipilit niyang pawiin si Edda sa bahay. Pinipilit niyang umuwi yung mama ko. Ayaw naman po umuwi ng mama ko. Bumalik po si Sherlock doon. Nagdala, may dala na siyang baril. Sana huli kong narinig kay mama, ano bang problema mo? Sabi niya doon si Sherlock po. Batay po sa aming mga nakalap na informasyon, eh, itong uh, suspect ay eh, nagsisilos doon sa biktima dahil uh, palagi nakikitang nakipag-inuman sa ibang uh, dalaki eh, na kinagalit itong suspect. Hindi na naging pahirapan ang pagdakip kay Sherlock dahil agad siyang sumuko sa motoridad. Nang kausapin siya ng crime desk team, animoy proud pa si Sherlock sa kanyang nagawang krimen. Hindi raw siya nagsisisi sa kanyang ginawa. Hindi ako nagsisisi sa ginawa ko. Ginawa ko yun dahil anong ko may lalaki siya eh. Hindi ko lang mahuli-huli. Kalaboso ang CAFGO member na si Sherlock habang naharap siya sa kasong murder. Siguro na may, may tatanong ho ninyo mga kakipi kung bakit ba humahantong po sa ganitong krimen nang dahil po sa pag-ibig, kundi hmm. man sa selos. Eh siguro, uh, isa na rin po dyan, maaring yung pong biktima bago ho niya ginawa yung krimen. But based sa mga interviews na natin sa mga hmm. psychologists, sa mga sociologists, hmm. ang dahilan po, ang isa, eh, minsan lango sa hmm. uh, ilim ng makahubog. Mm -hmm. ah, ito po yung mga agwa de pataranta mm -hmm. Yan po'y nawawala yung kanila pong uh, lahat ng senses mm -hmm. Kaya ang nagagawa, sabi nga nila, di ba? Mm -hmm. Nagdadilim pa rin nila mm -hmm. Ang iba naman po, ay eh, lango naman sa droga mm -hmm. Illegal drugs, tulad mm -hmm. po ng Shabu So yan po isa po sa mga senyales Sinasabi mo, Lex, eh, yan ang crime of passion yeah, Hindi pinag-iisipan mm -hmm. As for the moment sa galit Pero yung iba, ay eh, nagka-harbor Nagtatago ng galit Yun. And then, nagtatanim at doon isinasagawa yung maitim na balakin. Mm. Kaya nauuwi sa sinasabing krimen, nauuwi naman sa murder talagang pinagpaplanuhan. Yeah.